Halo, selamat pagi bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para subscriber Bakul Ngebul? Di pagi ini mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu ya bosku. Nah, ini mekanik Kenji lagi oprek-oprek buat Honda Beat yang mau upgrade roller sama eh, part kirian nih guys. Oke okay guys, eh, di pagi ini kita mau seperti biasa mau selesaiin buat progres Yamaha Alpha. Nah, yang kemarin belum selesai ya Bosku ini ini ya. Nah ini dia Bosku buat si biru Yamaha Alpha 92 ya. Tinggal kita buat pemasangan kabel body sama pengapian juga kelistrikannya sebelum itu kita mau rapihin dulu nih bosku kabelnya menit pasuran tengkawas ya nah bosku kabelnya udah acak-acakan ya walaupun kemarin e, dicoba masih normal berfungsi semua tapi e, kondisinya seperti ini bosku acak-acakan acak-acakan pisan nah ya bosku acak-acakan pisan ya kita mau rapihin dulu kabelnya supaya tidak ada kabel yang pasuriwet terus kita juga uh, koilnya ganti ya pakai apa kemarin itu Scorpio yang punyanya Scorpio ini CDA nya pakai air eking air eking ya bosku kita mau betulin dulu beresin dulu kabel bodinya dan yang belum tekan tombol merah tekan dulu dong subscribe like share dan komen ya supaya channelnya bisa lebih berkembang dan selalu menyuguhkan konten yang bermanfaat buat para subscriber atau teman-teman YouTube semuanya Oke teman-teman buat mempersingkat waktu kita cawa aja buat progres kita hari ini brother nih ya kabel bodinya udah kita rapikan nih Tuh, lihat teman-teman e, kualitas dari kabel motor zaman dulu ya motor dulu tuh ininya e, serabutnya besar-besar ya dan juga cukup keras nih ini masih orisinil bawaan Yamaha Alpha nih masih kabelnya masih cukup bagus sekarang kita tinggal rapikan aja oke semuanya udah rapi oke 
oke okay guys kabel bodinya udah kita rapikan ya sebelum kita pemasangan kabel body mau bersihin ini dulu nih guys mau bersihin rintilan eh, bagian mesinnya ya lihat pintu bagian mesinnya kotor banget ini mau kita bersihkan dulu Tuh, kotor banget tuh banyak banyak kotoran-kotoran dan kerak-kerak juga Oke bosku, seal-sealnya udah kita ganti ya bagian ke as. Seal gear depan, seal persneleng juga seal setut udah kita ganti baru semuanya. Tinggal kita sekarang pasang seal pompa oli sampingnya ya, Mas Bro. Buat teman-teman sahabat bakul ngebul yang membutuhkan seal pompa oli samping F1 Jet Air silahkan ya silahkan yang buat yang membutuhkan seal pompa oli F1 Jet Air silahkan tinggal chat aja kebetulan stok di saya banyak ya mas bro ini buat seal terdiri dari ini seal dalam ya seal pusing ini seal pompanya dua sama ini seal bos ya teman-teman sama satu lagi packingnya teman-teman buat teman-teman ya yang e, mengalami kebocoran pada oli mesin yang ada rembesan ke bagian pompa oli samping atau oli mesinnya keluar dari bagian oli pak samping itu disebabkan dua seal ya teman-teman bisa kebocoran dari seal ini seal bosnya ya bisa juga kebocoran dari seal apa oli sampingnya seal bos pomnya ya, kalau ini seal seal bos ya seal asnya seal as pompa oli samping dan ini seal bos oli sampingnya teman -teman. ini seal rumah oli samping ya e, tepatnya seal rumah oli samping dan ini seal as pompa oli sampingnya dibuat satu part cap oli samping itu terdiri dari dua seal bagian dalam ya dan dua seal bagian luar bagian pompa oli yang kecil kecil
tinggal kasih lem aja ya untuk pemasangan packing pompa oli samping ya usahakan packing bawaannya yang masih menempel harus di bersihkan ya supaya nanti tidak ada kebocoran karena ini sering terjadi kebocoran di sini di eh, bagian packingnya di benar-benar harus bersih dan jangan lupa dikasih lem packing ya bersih nih teman ya, tinggal kita pasang aja buat pemasangan e, pompa oli samping teman-teman karena ini kalau udah terpasang ini lumayan cukup kuat ya jadi teman-teman harus perkirakan dulu teman-teman nah lubangnya ya kalau bisa pakai pakai bau dulu ya supaya lubangnya lurus nah seperti ini teman-teman supaya sebagai patokan ya supaya lurus lubangnya nanti pada saat dimasukkan ke ininya ke bosnya supaya lurus nanti kalau misalkan tidak lurus buat dicabut lagi ini susah teman-teman pada kedua buah sil ini ya kalau dilihat sepintas itu sama ya tapi kalau dilihat lubangnya itu beda ya ada yang lubangnya besar lubang dalamnya ada yang kecil nah bagian yang besar itu berada di bagian ini eh, as dalam ya di sini nih di bagian yang besar di sini bagian yang besar Terus bagian yang kecil ada di sini di depan ya sil depan oke kita pasang pemasangannya pakai baut 12 aja ya ini. oke ini udah terpasang ya kita pasangkan langsung terus ini juga belum kita kencangin sama pakai baut 12 Jadi buat di sana lubang yang besar, ini lubang yang kecil. Oke, bro. Nah, harus seperti ini, teman-teman. Kalau nggak kalau nggak ngepas seperti ini pasti. Nah, nah, harus kita putar ya, putar. Nah, itu teman-teman. Harus lurus. Oke, sekarang kita tinggal pasangkan.
teman-teman ini udah kita pasang ya bagian sealnya pastikan dulu buat pompa oli sampingnya berfungsi ya kita coba putar as dalamnya ini harus bergerak ya pompa oli kita lihat ya sudutnya harus seperti ini ya nah, naik turun tuh tandanya pompa olingnya berfungsi pada saat mesin berputar atau pada saat e, di tarik gas seperti ini pompa ini ya udah oke okay. dan nanti tinggal kita setting aja ya pada saat e, mesin dihidupkan oke okay, kita pasang nah jangan lupa juga ini buat ring bos yang kecil ini pasang di sini ya biasanya sering ketinggalan itu jadi buat teman-teman yang menginginkan eh, kekerasanan kelembutan pegas per ini ya teman-teman eh, bisa setting di tiga titik nih teman-teman satu di sini ya di sini Lem, di sini lembut ya di sini sedang nah di sini pegasnya di sini keras teman-teman jadi buat balik pompa oli sampingnya di sini keras nah kita mending di sini aja ya di terakhir di sini aja nih buat setting pompa gas oli sampingnya biar nanti baliknya langsung responsif sini teman-teman bisa di sini bisa di sini bisa di sini kita di sini aja nih biar nanti e, balik setelan pompi pompanya nah seperti ini terakhir kita pasang bautnya nah seperti ini ya Tuh. ini e, baliknya cukup cepat kalau di sini agak lambat di sini sedang ini terakhirnya agak keras jadi buat balik e, pompa olinya langsung ya kita pasang kancingnya ya penghalang ini teman-teman ini pembawinya udah kepasang jadi kita pasang lurusan terus terakhir kita pasang sepinya atau kancing nah, ini dia kancingnya nih teman -teman. Oke teman-teman, tadinya kita mau lanjut ya buat pemasangan ring bintangnya. Berhubung ring bintangnya nih udah hancur nih, belum ada ya, e, masih di jalan. Kita pesan sama spare part yang lainnya belum nyampe. Terus kita buat e, progres hari ini kita pasangin mesin dulu ya teman-teman. Kita mau pasangin di rangkanya supaya nanti pemasangan yang lainnya nyusul di rangka oke okay, teman-teman
nah teman-teman seperti yang kemarin ya pada saat kita coba motornya Wildan itu pada starternya eh, tidak berfungsi dengan baik ya atau ngepost karena disebabkan oleh salah satu ini eh, pelor starternya tidak balik lagi sekarang udah kita betulin eh, saya tidak ganti ya eh, mudah-mudahan ini berfungsi lagi dengan baik nih, karena ini sekarang udah berfungsi semua nih nah teman-teman seperti ini kalau kemarin ini yang satu tidak balik lagi ininya pegas pernya jadi pada saat di starter itu tidak ngunci ya ke magnet ya teman-teman sekarang kita pasang sekarang ngunci ya teman-teman sekarang udah oke okay lagi starternya udah normal lagi nih nah ke sini ke kanan ngunci ke kiri longgar oke okay, mantep 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 ini magnetnya baru nih kayaknya ya teman-teman bukan bawaannya ini udah udah diganti Oke Mas Bro, rupanya kita progresnya cukup sampai di sini dulu ya Mas Bro. Karena tadi kita beresin dulu kabel bodinya ya yang semrawut lumayan cukup lama ya buat rapihin kabel bodi biar utuh kayak gini tadi mah semrawut pisan dan udah kita betulin dan juga pada mesin udah kita pasang seal-sealnya. Tinggal kita eh, di progres berikutnya pemasangan kabel body sama pemasangan uh, blok mesin kiri kanan ya mas bro mudah-mudahan besok atau lusa ring bintangnya nyampe sama membrannya ya agar kita bisa lebih cepat uh, pasangin semuanya oke mas bro sekian dulu uh, video dari saya semoga bermanfaat saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat selalu dari bakul ngebul